ஹலோ வணக்கம் என்னோடய நேம் ரவிசங்கர் இப்போ நான் சொல்ல போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஹீட்டிங் அண்ட் சப் கூலிங் இந்த டாபிக்கை பற்றி நிறைய பேர் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க அதனால தான் இந்த வீடியோ நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா கீழே அதே மாதிரி கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனை கொடுங்க ஓகே இப்போ நம்ம டாப்பிக்கில் வரலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயினாக ஃபஸ்ட் நம்ம நிறைய பேர் கேட்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஹிட் அண்ட் சப் கூலிங் இந்த ஹெச்ஏசி ஹெச்ஏசினே கிடையாது சூப்பர் ஹீட் அண்ட் சப் கூலிங்கிறது வந்து நிறைய விஷயங்களில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் அது பார்த்திங்கன்னா ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சஸில் வந்து பேசுவாங்க அதே மாதிரி கேஸ் டு வேப்பர் வேப்பர் டு சாரி லிக்விட் டு வேப்பர் வேப்பர் டு பார்த்திங்கன்னா லிக்விடாக மாற்றுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த சப் கூலிங் சூப்பர் ஹீட்டிங் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நிறைய வந்து தேவைப்படுது இப்போது நம்ம ஹெச்ஏசியில் எடுத்துக்கலாம் ஹெச்ஏசியில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எடுத்துக்க போகிறது வந்து சூப்பர் ஹீட்டு சூப்பர் ஹீட்னால் என்ன இப்போது நார்மலாக ஹீட் இருக்குங்க ஹீட்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஹீட்னால் என்ன ஒரு எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி வந்து ஒரு பேசிக்காக ஏதோ ஒரு பொருளை வந்து நம்ம சூடுபடுத்துறதுக்கோ ஏதாவது ஒரு மீடியமை வந்து ஹீட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சூடு பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுவே நம்ம அதுவே வந்து நம்ம இன்னொரு பேர் அதுக்கு ஆட் பண்ணுறோம் சூப்பர் ஹீட் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த எனர்ஜி நம்ம கொடுக்குறோம் ஹீட் ஆகிடுச்சு பட் ஆனால் வந்து எனக்கு இந்த ஹீட் பற்றலை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஹீட் வேணும் அது வந்து ரொம்ப சூடாக தெரியணும் அப்படின்னும் போது அந்த பொருளுக்கு நான் இன்னும் வந்து ஹீட் ஆட் பண்ணிகிட்டே போவேன் அந்த ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண அந்த மீடியம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டோ இல்லை ஏதோ ஒன்று அது வந்து ஒரு சர்டெயின் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதோட ஒரு சர்டெயின் ஹீட் ரேஞ்ச் வரைக்கும் போனதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து நார்மலாக வந்து இப்போது லிக்விட்லேருந்து வேப்பரோ வேப்பர் லிக்விட்லேருந்து வேப்பரம் மாறுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கேருந்து நான் இன்னும் ஹீட் பண்ணுறேன் அதை ஹீட் பண்ணி ஹீட் பண்ணி கொண்டு போய் ரொம்ப ஓவர் ஹீட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அந்த போர்ஷனுக்கு பார்த்தீங்களா இங்கே வந்து ஒரு ஹீட் வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்துருச்சு அங்கேருந்து நான் இன்னும் ஹீட் பண்ணுறேன் இந்த ஹீட் பற்றலாம் இன்னும் ஹீட் பண்ணுறேன் அந்த இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் ஹீட்டுன்னு சொல்லி குறிக்கிறோம் இதை எப்படி வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துட்டு போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் பாய்லர்ஸ்லாம் பாருங்கள் பாய்லரில் இல்லை ப்ரெஷர் குக்கர் வீட்டில் வந்து நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கர் யூஸ் பண்ணுறீங்க ப்ரெஷர் குக்கரில் வாட்டரை வந்து ஒரு குக்கரில் வாட்டரை ஊற்றி க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் அடுப்பில் வச்சிங்கன்னா ஹீட் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க ஹீட் பண்ண 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 என்ன ஆகுன்னா விசில் ஒன்று வரும் விசில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்டீம் வெளியே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே புகைய புகை மண்டலமாக ஸ்டீம் வந்து வெளியே வரும் அது என்ன ஆகிருக்குன்னா வாட்டரை வந்து ஹீட் ஆகி ஹீட் ஆகி ஹீட் ஆகி பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஃபேஸ் எப்போ சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா பாய்லிங் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த வாட்டரோட பாய்லிங் பாயிண்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரிஸ் வந்தோடனே பாய்லிங் பாயிண்ட் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகிடுது ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டு நமக்கு வெளியில் அந்த ஸ்டீமாக நமக்கு கிடைக்கிது அந்த ஸ்டீமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேப்பரும் இருக்கும் கேஸும் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து லிக்விட் கொஞ்சம் சேர்ந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதுவே வந்து நான் வந்து இப்போ வாட்டரோட பாய்லிங் பாயிண்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் சரிங்களா நான் ஹண்ட்ரட் டிகிரி வரைக்கும் வாட்டரை வந்து நான் பாயில் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஹண்ட்ரட் டிகிரி வரைக்கும் நான் பாய்லிங் பண்ணிட்டேன்னா அது வந்து நான் ஹீட் நார்மலாக ஹீட் வச்சு நான் ஹண்ட்ரட் டிகிரி பாய்லிங் பாயிண்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு ஹண்ட்ரட் டிகிரியில் வந்து வேப்பராக மாறுது சரிங்களா ஹண்ட்ரட் டிகிரியில் வேப்பராக மாறுது பட் அந்த வேப்பர் வந்து எனக்கு பற்றலை அந்த வேப்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா செமி கண்ட செமி கண்டன்ஸ் செமி கண்டன்ஸ் ஸ்டேஜில் இருக்குது வேப்பர் வந்து கொஞ்சம் லிக்விடாகவும் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது எனக்கு அப்படி இருக்கக்கூடாது ஃபுல்லாகவே வந்து ஹீட் ஆகிட்டு ஃபுல்லாக ஒரு கேஸிய ஸ்டேட்டில் மாறணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இது இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போவேன் இப்படி நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகும்போது என்ன ஆகுது இந்த பாய்லிங் பாயிண்ட்லேருந்து இப்போ ஒரு ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல எனக்கு சாச்சுரேஷன் மாதிரி ஃபுல்லாகவே வேப்பர் ஆகிடுச்சு ஃபுல்லாகவே கேஸே மாறிடுச்சு வாட்ரு அப்போது இங்கே ஹண்ட்ரட் டிகிரிலேருந்து இந்த ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி எனக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸில் வந்து எனக்கு ஃபுல்லாக ஹீட் ரொம்ப அதிகமாக ரொம்ப பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபேஸை தான் வந்து சூப்பர் ஹீட் ஃபேஸ்னு சொல்லுவாங்க
மைனஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா டென் டிகிரிஸ் வந்து பார்த்தீங்களா அந்த பாயிலிங் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இருக்க டென் டிகிரிஸ் தான் வந்து சூப்பர் ஹீட் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து சூப்பர் ஹீட்டோட பேசிக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போது இதை வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டில் எடுத்துக்கலாம் சூப்பர் ஹீட் வந்து வந்து ஹெச்ஏசி அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரேட்டு ரெஃப்ரிஜரேட் நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்து மைனஸில் தான் எப்போவுமே இருக்கும் எல்லா ரெஃப்ரிஜரேட்டுக்கும் மைனஸில் தான் பாய்லிங் பாயிண்ட் இருக்கும் பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி சில்லர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷரை ப்ரெஷர் பேஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதனால் பாய்லிங் பாயிண்ட்டே சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இப்போது வந்து ஒரு டுவெல் டிகிரியில் எல்சிஸில் பாய்லிங் பாயிண்ட் வருது சரிங்களா இப்போது கேஸ் வந்து லிக்விட் வந்து ரெஃப்ரிஜரேட் லிக்விட் வந்து நான் டுவெல் டிகிரியில் பாயில் பண்ணிட்டேன் இந்த பாயில் பண்ணதை டுவெல் டிகிரியில் பாயில் பண்ணால் வேப்பராக மாறுது கேஸ் வந்து வேப்பராக மாறுது சாரி லிக்விட் வந்து வேப்பராக மாறுது அது வேப்பர் மாறும்போது பார்த்தீங்கன்னா செமி இதுவாக இருக்கும் எப்படின்னா கொஞ்சம் லிக்விடும் கொஞ்சம் வேப்பரும் கலந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இன்னும் சூப்பர் ஹீட் பண்ண போகிறேன் சூப்பர் ஹீட் சூப்பர் ஹீட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்னா அந்த செமி அங்கே இருக்கிற லிக்விடும் அந்த க அந்த என்ன சொல்லுவாங்க வெட் வெட்டாக இருக்கிற வேப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வேப்பர் கூட பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை வேப்பராக மாறிடும் அந்த ட்ரை வேப்பராக மாறுது பார்த்திங்களா அந்த வெட் வேப்பரில் ட்ரை வேப்பர் மாறுது அதுதான் அந்த சூப்பர் ஹீட் போர்ஷன் அது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னது இது ஒரு கண்டன்சர் காயில் ஏன்னா கண்டன்சர் காயில் இங்கேருந்து செவன் டிகிரி செல்சியஸ் லிக்விட் நான் வந்து ஃப்ளோ பண்ணுறேன் இங்கேருந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டே வரும் ஃப்ளோ ஆகிட்டே வருது இங்கே வந்துட்டு இங்கே வரைக்கும் வந்துருச்சு இங்கே வரைக்கும் வந்தோடனே லிக்விட்லேருந்து வேப்பராக மாறியிருக்கு இந்த வே வேப்பராக மாறிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் டிகிரி செல்சியஸில் வேப்பராக மாறி இருக்குது செவன் டிகிரி டு டுவெல் டிகிரி வேப்பராக மாறி இருக்குது இப்போது இந்த இடத்துல எது தான் எது வந்து சூப்பர் ஹீட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த செவன்லேருந்து எயிட் பாயிலிங் நடந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் பாயிலிங் பாயிண்ட்டோட ரேஸ் இது இங்கேருந்து வந்து இங்கே வருது பார்த்திங்களா இந்த போர்ஷன் இதான் வந்து வந்து சூப்பர் ஹீட் போர்ஷன் சொல்லுவாங்க இதை நான் இன்னும் சூப்பர் ஹீட் பண்ணணும் இன்னும் சூப்பர் ஹீட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இன்னொரு காயில் வந்து இப்படி நீங்கள் பண்ண 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 லிக்விடோட டெம்பரேச்சர் வந்து டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா டொல்லாக இருக்கிறது ட்ரை வேப்பராக மாறும் இந்த போர்ஷன் தான் வந்து சூப்பர் ஹீட் போர்ஷன் சொல்லுவாங்க ஃபேஸ் சரிங்களா இங்கேருந்து இங்கே ஒரு பாய்லி அதோட இது பார்த்தீங்கன்னா பாய்லிங் பாயிண்ட்டை விட அதிகமாக நம்ம கொண்டு போகிறோம் பாய்லிங் பாயிண்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரிஸ்னா அதை விட அதிகமாக ஒன் ஒன் டென் டிகிரி கொண்டு போகிறோம்னா அந்த ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் டென்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த மீதி இருக்க டெம்பரேச்சர் தான் வந்து சூப்பர் ஹீட் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் ஒரு சூப்பர் ஹீட்டோட கான்செப்ட் புரியுதா அடுத்தது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்கூலிங் சப்கூலிங் கான் கான்செப்ட் என்ன சேம் சூப்பர் ஹீட் கான்செப்ட் தான் அதே மாதிரி தான் வந்து இது சப்கூலிங் கான்செப்டும் வரும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு 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 ஆப்ஜெக்டை வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஒரு வாட்டர் வேப்பரை வந்து கூல் பண்ணுறீங்க இதுக்கு ஒரு கண்டன்சரில் ஒரு வேப்பரை வந்து கூல் பண்ணுறீங்க கூல் பண்ணப்போ இங்கே வந்து தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வேப்பர் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் லிக்விட் சரிங்களா இப்போது நான் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் வேப்பர் உள்ளே வந்து அனுப்புகிறேன் அனுப்புனோடனே உங்களுக்கு ஏதோ ஃபேன் வச்சோ இல்லாட்டி கேம்பியன்ட் ஏர் வச்சோ அப்படியே கூல் ஆகிட்டே வருது இந்த வேப்பர் வந்து அப்படியே கூலிங் ஆகிட்டு கூலிங் ஆகிட்டு கூலிங் ஆகிட்டு அப்படியே இங்கே வந்துட்டோன்னே இங்கே வந்து லிக்விடாக மாறிடுது இந்த நடுவில் நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னா இந்த பாய்லிங் பாயிண்ட் ஃபேஸ் இந்த பாய்லிங் பாயிண்ட் ஃபேஸை வந்து டச் பண்ணுது ஏன்னா பாய்லிங் பாயிண்ட் மேலே இருந்தால் தான் வேப்பர் பாய்லிங் பாயிண்ட் கீழே இருந்ததுன்னா லிக்விடு அப்போது இந்த வேப்பர் வந்து இந்த பாய்லிங் பாயிண்ட் ஃபேஸ் டச் பண்ணி அது கீழே வரும்போது அது வந்து லிக்விடாக மாறுது அப்போது இந்த பாய்லிங் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ் இந்த பாய்லிங் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ் வருது பார்த்தீங்களா 
அதுதான் வந்து நார்மலாக வந்து கூலிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கூலிங் பண்ணுறோம் வேப்பரை கூல் பண்ணுறோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லிக்விடாக மாறுது பட் ஆனால் எனக்கு இது இன்னும் வந்து நான் கூல் இன்னும் வந்து கூல் பண்ணணும் இது எனக்கு வந்து பத்தலை இதில் வந்து லிக்விட் ஃபுல்லாகவே இல்லை கொஞ்சம் வேப்பர்ஸும் சேர்ந்து இருக்குது லிக்விட் வேப்பராகி இருக்குது அப்படின்னும் போது இதை நான் வந்து இன்னும் கூல் பண்ணுறேன் சரிங்களா இன்னும் கூல் பண்ணுறேன்னா அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ் வந்து இங்கே வரும்போது டென் டிகிரி செல்சியஸாக மாறுது சரிங்களா இப்போது இந்த தேர்ட்டி டிகிரி வந்து நான் வந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி வரைக்கும் கொண்டு வரேன்னா அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் பேஸ் பண்ணி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பட் அந்த அங்கேருந்து நான் டுவெண்ட்டி டிகிரிலேருந்து டென் டிகிரி கொண்டு வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதான் வந்து சப் கூலிங்னு சொல்லுவாங்க கூலிங் கூலிங்லேருந்து நான் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக கூல் பண்ண போகிறேன்னா சப் கூலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து நார்மலாக வந்து சப் கூலிங்கோட பேசிக்கான கான்செப்ட்டு இப்போ நீ இது இது ரெஃப்ரிஜிரேட்டில் எப்படி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்துக்கோங்க ரெஃப்ரிஜிரே வீட்டில் இருக்க ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எடுத்துக்கோங்க பழைய காலத்து ரெஃப்ரிஜிரேட்லாம் பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரில் ஷேப்பில் ஒன்று இருக்கும் அதுதான் ஆக்சுவலாக கண்டன்சர் ஆயில் அந்த கில் ஷேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த கில் ஷேப்பில் நான் வந்து லிக்விட் ஆஃப் கேஸை வந்து இதை வந்து நான் இது பண்ணுறேன் இப்போ கேஸை வந்து நான் ட்ராவல் பண்ணும்போது இங்கேருந்து இப்படியே சுற்றி 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 கீழே வரதுக்குள்ளே ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் கூலிங் பேஸ் பண்ணி ஏன்னா இது உள்ளேருந்து வரும்போது கிட்டிட்ட ஒரு ஐம்பது டிகிரி அறுபது டிகிரியில் உள்ளே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே உள்ளே வந்து உள்ளே வந்து உள்ளே வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகி உள்ளே வந்து ஃபஸ்ட் கம்ப்ரஸ்லேருந்து வந்து அப்படியே கூலிங் ஆகி கூலிங் ஆகி கூலிங் கீழே வரும்போது ஒரு செவன் டிகிரி செல்சியஸ் கிட்ட வருது அப்போ ஃபிஃப்டி டிகிரிலேருந்து செவன்டி செவன் டிகிரி வருதுன்னா இந்த ஃபிஃப்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி வரது தான் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஃபேஸு அங்கேருந்து நான் இன்னும் அதை கீழே கொண்டு வரேன் அதை இன்னும் வந்து நான் வந்து ஆம்பியன்ட்டில் ரொம்ப கூலிங் கொண்டு வரேன் அப்படின்னா அது வந்து சப் கூலிங் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க அந்த ஃபேஸ் தான் வந்து சப் கூலிங்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சூப்பர் ஹீட்னால் வேப்பர்லேருந்து சாரி கே லிக்விட்லேருந்து வேப்பராக மாற்றுறோம் அந்த வேப்பர் வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் வந்தோன்னா வேப்பராக மாறுது பாயிலிங் பாயிண்ட்டை விட மேலே நான் இன்னும் வந்து ஹீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேஸ் தான் வந்து சூப்பர் ஹீட் ஃபேஸ்னு சொல்லுவாங்க சப் கூலிங்னால் வேப்பர்லேருந்து நான் லிக்விட் கொண்டு வரேன் கொண்டு வரும்போது அந்த லிக்விட் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அந்த இடத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பாயிலிங் பாயிண்ட் ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஃபேஸை தாண்டி நான் கீழே கொண்டு வரேன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னா மீதி இருக்கிற டெம்பரேச்சர் அந்த கீழே கொண்டு வர டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து சப் கூலிங் ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இதுதான் வந்து சூப்பர் ஹீட் அண்ட் சப் கூலிங்கோட பேசிக் கான்செப்ட் இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்கள் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்த